بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كم نسب وكتفكية ميزم تكوف ورمضان شهر رمضان أما ميزمونك سبحانه وتعالى أما تمريشة تفونك كتك ميزهو كما دليل وكوجة كتك القرآن آية يا مية ثمانين تاتو يا سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نمانين هايا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني ما أنا إن يملو أميني ما أندكيوا صوم كما وليو أندكيوا وليو كوا قبل ينو إلي مباتي كتب منكم يا أيها الذين آمنوا إن يملو أميني يا أيها الذين آمنوا إن يملوا أميني كتب عليكم كتب ما أنتكيوا مفرضيشيوا كتب عليكم نيني عليكم الصيام وكوكو فونغا كميكو فرضي كوينو آية كسيما كما كتب على الذين من قبلكم كما وليفو وانتكيو وليو لكوجة قبلينو وليو كوجة قبلينو ما نصارة ينزا كواو ينزا كوا كلا لكوجة قبلينو واليهود والنصارة نعم ينزا كوا تكيا كوجة كوا آدم نميتومي ووتي وليو بيوا ويومبي كتوكو ميزي مونغو وليو كاليفيشوا كتكا تكليفة زاوزة عبادة بسي نصارة كذلك صوم كيف فونغا الصيام نمنهج نمفومو نديسبلين منهج لله كواجه الله في تربية الإنسان كتكا كم ليا بنا دامنا كم وجكيزا كتكا مع ديل مزوري نهين دي ودليلي يكونش كم بسيكو تسيسي تهينا وينجينا هجابي ولا كما كتب على الذين من قبلكم كما ولو وانديكيو ولو كجا قبلين طيب إكوا هي كما تشبيه يكو شبيهانا نادي أبا إلي الصوم ولو ولو بيو قبليتو ما فسيرو كنا كسيما لا نوامي كاليفيشو رمضاني نمفوما مفوما كفونغا كما يتسيسي كوانزيا kuingia kwa alfajiri mpaka kutua kwa jua na wengine wakasema inaweza kuwa namna za kufunga ni nyingine lakini ile funga yenyewe ndio walio kalifisha watu walokuja kabla na ikiwa ni hivyo kwamba walikuwa kabla yetu wamekalifishwa na saumu ina maana kwamba hii Desturi ya kufunga ni manhaji. Ni mfumo ambao mwenyezi mungu anotaka uwe unatendeka kwa kila umma tokia kumbuka nabi Adam. Labuda ni hakuna asiyam katika maisha ya binadamu ili aweze kuishi kwa uzuri na kwa seha. Na. Na likuwa hivyo, lazima iwe ni msingi wa maisha kwa mbina damu Awe katika umri wake, awe ni mwenye kujizowesha kufunga Hata iki ikhtilafiana namna ya kufunga Na kwa hivyo utuona dalili hivi sasa katika semu nyingi za dunia Huko marekani, wamegundua hivi karibuni Kwa mba katika 
muda binadamu anahitajia kufunga kukaa bila chakula kwa masaa 16 mfano ili kuweza kusafisha ile kwa katika tumbo lake na kuweza kutia nguvu katika mwili kwa hivyo kufunga huku ni nzuri kwa mwili hilo moja upande wa kiwili kiwiliwili basi ni nzuri kwa sababu kuto kufunga kuna sababisha katika mwili kuwa ni kuna ni katika alkaline state sana na kwa hivyo inaweza kuleta taathira baadaye mbaya moja katika taathira kubwa eh ni kitambi ni kule ya maradhi tu katika matumbo yetu lakini siam kufunga kwako kuna sababisha kuweka acidic condition katika katika mwili wetu katika digestive system yetu na hii acidic acid zinakuwa zinayayusha yale uh, ambayo yale kabure yakajenga maradhi tu katika mwili kwa hivyo hii acidic condition inapatikana katika digestive system kuna sababisha kuondoa ndoo uchafu uchafu na kuyayusha mafets uh, mafuta mafuta ya rojaa mwingine na hilo ndio lengo kubwa kwa ajili ya kutengeneza miili yetu Mzee Mungu ametuelekeza ili tujue kufunga kwa ajili ya kuboresha siha zetu lakini lilo kwa kubwa zaidi ambalo Mzee Mungu ametuelezea katika aya hii ni kwamba la'allakum tattaqun asa nyinyi mkapata ucha Mungu ndani yake lazima ufikirie kwa nini aya inasema kwamba mkifunga mtakuwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kama hamfungi ukitazama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha kwamba saumu ilikuwa bora kabisa saumu ya Daud alikuwa akifunga siku moja na kila siku moja akifunga akae na njaa kuweza kutafakari wale wanokana njaa wasiopata chakula katika hali gani kwa hivyo anamshukuru Mwenyezi Mungu anapofunga anapata kujifundisha subra na siku anokula anapata kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hivyo baina sabr wa shukru hupatikana hapa na hii kima katika takwa ucha Mungu unakufanya we ujue vipi wale walikuwa ma, ma, maskini wanaishi vipi ili upate ku, ku, na we kumogopa Mola kama kikufanya maskini utakuwa tukali gani kadhalika Unapokuwa maisha una shiba tu basi na kupanda basra na jeuri na majivuno na kujiona wewe na kudharau wale ambao walikuwa hali zao za chini kabisa kwa hivyo unakuwa ni mtu mwenye kujiona inakuwa uko mbali kabisa na takwa hadha wallahu alam Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tanbih basi katika kuongeza kwamba kwa kufaridhishwa kwa siamu kuna mrekebisha mtu katika akhlaki zake na tabia zake tabia zake za kula kwa sababu imeelezwa zaidi katika aya wa kulu wa shirabu wa la tusrifu mle na mnywe wala msipindukie mipaka katika kufanya mambo haya msifanye israfu sio badhirifu eh mubadhirina tabdhir ni kufanya israfu lakini katika mambo ya haramu wallahu alam lakini israf ni kitu ambacho kilichohalalishwa lakini msipindukie mipaka wa kulu wa shrabu la tusrifu na hii israf ni katazo katika mwingi wa la tusrifu alqatl unapokuwa msipindukie mipaka mkakata watu viungo viungo si vizuri unapokuwa halali inapokuwa amri ya kwamba lazima ndo uwe ikiwa katika vita ikiwa popote pale eh, ambapo mna mnahujumiwa na nyinyi lazima mjitetee naam kwa hivyo jambo jingine kwamba ibadu rahman mzimu wa masifu waladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wanapotumia basi hawapinduki mpaka watumia wala hafanyi bakhili wakana baina dhalika qawama na alafu tunakuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa imedhaafishwa lakini maana ni sahihi kwamba nahnu qaumun la nahnu qaumun 
لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لن نشبع هذا فبات قوله حديثي أم بأي مضع فيش ولكن كمان أنا إمانا صحيحي نعم حديثي إذا سما نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع حديث ضعيف الله يجثي بتك أكلكم تومي صلى الله عليه وسلم لكن قوله نسيم وثانا إن قاعد ما ننظري كما سيسني ما تنبوت السكولة مبكت وننجا نتوكيلا هاتول مبكت كشيبا نكشيبا حديث لكو صحيح بينجين كما تومي صلى الله عليه وسلم أمي كتازة كجازة شمبو هيشي تنبوليتو تشاكولا mpaka lika kapindukia mpaka hapa tukija hadisi ya pili hadisi inosema ma mala ma mala adami au ma mala ibn adam riwaya hii na hivi wi'an sharr min batni حسب ابن آدم أكلات نقول لو نجي لقيمات أكلات يقوم يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كتك سنة ترمذي نجي ومتاج حديثي حج جازا ابن آدم chombo kitu kibaya zaidi shari kuliko tumbo lake na ujaza chukua ndoo kati ya kinyesi na kia biryani katika tumbo lako kile ndoo ndoo cha kinyesi kikiosha kwa sabuni na manukato manukato mingine na kati ya mchanga chombo kinarudi kama mwanzo kisafi lakini leo tumbo pakia chakula kizuri kabisa basi kitabakia ndani kusababisha eh kusababisha mashahamu katika kiwiliwili kwa hivyo hata kwa kitu kizuri na tia katika tumbo hichi tumbo basi lazima itabakisha kitu ambacho cha kuleta madhara baadaye ikiwa unakula kwa wingi kwa hivyo hajajaza hapa ametumia malaa hajajaza binadamu chombo kibaya kitu kibaya kama anapojaza tumbo lake asema hasab ibn adam inamtosha binadamu akalat yakula vijitonge tonge tu au luqaymat yukim na salba kuza kumsomisha kwa mgongo wake fa in kana la mahala au kuna fa in kana la budda fa'ilu ikiwa nini hana njia lazima afanye hivyo basi thuluth ni taami one third taami wa thuluth ni sharabi thuluth moja kinywaji wa thuluth ni nafasi na abakishe thuluthu kwa ajili ya pumzi zake na kwa hivyo watu wanasema kule kushiba kwa mtu ikawa ni basi pale kuishi kwa mba bado anataka chakula basi ile ndio kushiba kwa sababu kushiba mpaka ukaishi kwa mama ijaza ukatia 90 katika 100 chakula na saba katika mia onane katika mia maji au soda halafu tena mabakishani 1% hii 1% uka kidogo na chewa uka pumzi unashindwa kuvuta na hando magonjwa nyewe hiyo tena kupindukia mipaka katika kula lakini hasa ee thuluthu nilistoami ukisha kula kidogo tutonge ngapi na ukaisi badu unakitaka chakula hili hili lukushiba kwenye kama nafasima doktor Omar Abdul Kafi na mani ina mazuri kwa kika kwa hivyo hii inasaidia pia inachangia kufahamu kwamba iku kufunga na to control sisi wengi ambao tusoweza kujizuia katika kula ina to control alafu tupunguze lakini ndo kama unasema nzi wewe oh, ukijua huu mimi na ujua huu maana sisi safuwa tunafanya kama kwamba yale anatufundisha Mwenyezi Mungu na kutuchunga na kutulea malezi ambayo mazuri kwa maslaha yetu kiili yetu tunakwenda kinyume Tumezuiliwa tusile mchana basi ndio usiku ifike kazi. Kila aina ya kula kulipiza zaidi kuliko vile tulivyojizuia kwa saa 12 14 yaliyopita. Na hii ni hatari sana moja katika eh, mambo maadab za kula ni kwamba tuchunge kula kwetu tusipindukie mpaka hata tukatongana kinyume na Mwenyezi Mungu alivyokusudia katika funga hizi inshallah. Wallahu a'lam.